சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற லெசன்லேருந்து ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த இப்படி இந்த வீடியோவில் பிரசிடெண்ட்னா யார் அவருடைய பொறுப்புகள் என்ன அவர் எப்படியெல்லாம் நியமிக்கப்படலாம் அவர் அந்த பதவியிலேருந்து எடுக்கணுன்னா என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர் இருக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் மகாலட்சுமி இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் தி சுப்ரீம் கவர்மெண்ட் இன் அ கண்ட்ரி ஸோ நம்மளுடைய நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் வந்து பவர் பெரிய ஒரு கவர்மெண்ட் சுப்ரி சுப்பீரியர் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு தலைமை இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் அட் நியூ டெல்லி ஸோ இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கன்னா நியூ டெல்லி ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்ட்டி எயிட் வரைக்கும் பார்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இதில் நம்மளுடைய இந்திய அவருடைய வர இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பார்ட் ஃபோரில் ஃபிஃப்டி ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்டி எயிட் வரைக்கும் இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவை பற்றி சொல்லுது அதாவது நம்ம நாட்டினுடைய சுப்ரீம் கவ பவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய டீலிங்ஸ் எல்லாம் என்ன அதை பற்றி சொல்கிறது தான் நம்ம ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்டி எயிட் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் அ டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் யார் அப்படின்னா டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் தான் நம்மளது அதாவது மண் மக்களே வந்து தன்னுடைய தலைவர்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஆட்சி செய்கிற ஃபார்ம் தான் வந்து நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபார்ம் டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பை பிவிங் கிவிங் டியூ ரெக்கக்னிஷன் டு தி வேஸ்ட்னஸ் அண்ட் ப்ளூரல் கேரக்டர் ஆஃப் அவர் நேஷன் ஹவ் ப்ரொவைடட் அ ஃபெடரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் ஹர் கவர்னன்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இதை தயாரித்த நம்மளுடைய அந்த மேக்கர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம நம்மளுடைய நாடு வந்து ரொம்ப பெருசு இங்கே வேஸ்ட் வேஸ்ட்னஸ் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசு ப்ளூரல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஒரு நிறைய பெரிய இடமா நம்மளோட இந்தியா இருக்கிறதுனால என்ன ஆச்சு என்ன ஸோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபெடரல் அலை ஃபெ ஃபெடரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி அந்த பவர்ஸ் உடைய பிரிவினைகள் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு பவர்ஸை வந்து பிரித்து கொடுத்தாங்க அதுதான் வந்து ஃபெடரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஆர்கன்ஸ் நேம்லி யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரி ஸோ நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதில் மூணு ப பகுதிகள் இருக்குது ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தலைமை தலைமையகம் மாதிரி அடுத்து லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சர்ன்றது எல்லோரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபை ஜுடிஷியரின்றது கோர்ட்டு அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சட்டங்கள் சொல்லுவோம் அது ஜுடிஷியரி த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் இப்போ இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதாவது தலைமை பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடியவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பிரசிடெண்ட் இந்த பிக்சரில் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து வைஸ் பிரசிடெண்ட் இருப்பார் அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவருக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வைஸ் பிரசிடெண்ட் அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஹெட்டட் பை தி பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஹெட்டு யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஹெட்டாக இருப்பாங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் அட்டார்னி ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறவரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரில் தான் வருவாங்க அடுத்து லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் நோன் அஸ் பார்லிமெண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர்ன்றது அந்த சட்டசபை அதெல்லாம் தான் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் சொல்கிறோம் ஸோ அதை தான் பார்லிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் நோன் அஸ் பார்லிமெண்ட் இட் கன்சிஸ் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் இந்த பார்லிமெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஹவுசஸ் இருக்குது ஒன்று ராஜ்யசபா சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து லோக்சபா அப்படின்னு சொல்கிறோம் த யூனியன் ஜுடிஷியரி கன்சிட்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த சட்டங்கள் அந்த கோர்ட் அது சம்மந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜுடிஷியரியில் ஹையஸ்ட் கோர்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்போ அதில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அதாவது தலைமை நீதிபதி சொல்லுவோம் அவங்க இருப்பார் அவருக்கு கீழே இருபத்தி ஏழு மற்ற ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஒரு ஒரு அமைப்பு ஸோ இந்த பிக்சரில் அப்படியே பார்த்துடலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இங்கே எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரில் பார்த்திங்கன்னா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வைஸ் பிரசிடெண்ட் பிரைம்
அதில் பன்னெண்டு பேரை வந்து பிரசிடெண்ட் நாமினேட் பண்ணுவார் முக்கியமான பதவிகளில் வந்து பன்னெண்டு பேரை நாமினேட் பண்ணுவார் பிரசிடெண்ட் லோக்சபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து நம்ம எலெக்ஷனில் எலெக்ஷன் மூலயமா நம்ம அவங்கள வந்து தேர்ந்தெடுப்போம் சப்போஸ் மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் எலெக்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து ரெண்டு பேரை வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து இந்த ஹவுஸ்க்கு நாமினேட் பண்ணுவார் எலெக்ஷன் மூலயமா இல்லாமல் அப்படி டைரக்ட் நியமனம் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருவார் ஸோ ராஜ்யசபாவில் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு பேர் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க லோக்சபாவில் ரெண்டு நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க தென் ஜுடிஷியரியில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அதில் ஹெட் யாருன்மா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அது அவருக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஜட்ஜஸ் வந்து இருக்காங்க த ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் பிரசிடெண்ட் நம்ம இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் பிரசிடெண்ட் யாருனா ராஜேந்திர பிரசாத் தான் நம்மளுடைய டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவங்க தான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் பிரசிடெண்ட் இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைடட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் த பிரசிடெண்ட் இஸ் தி நாமினல் எக்ஸிகூட்டிவ் அத்தாரிட்டி ஸோ பெரிய போஸ்ட் பவரில் இருக்கக்கூடியவங்க யாருனா பிரசிடெண்ட் தான் த சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் இந்தியன் யூனியன் இஸ் த பிரசிடெண்ட் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய மொத்த இந்தியாவுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சீஃப் தலைமை போஸ்டிங்கில் இருக்கிறவர் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் இஸ் டெசிக்னேட்டட் ஆஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அவரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முதல் குடிமகன் இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகன் அப்படின்னு சொல்லுறது ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா நம்ம பிரசிடெண்ட் தான் He is the supreme commander of the armed forces. So, our army, all the armed forces, all the commander, that is, power, uh, higher authority, or the commander, who is in our army, president control, that is, armed forces, all the army. The president is also the constitutional head of the union executive. So, when we study union executive, we study the president, vice president, uh, prime minister, council of ministers, all the army. So, even if all the army is head, who is in our army, that is, our president. He is also responsible for constitution. the judiciary so or judiciary nadakano or courts sambandhapatta cases adellame panna adukku responsible vandu ivar dhaan according to article 53 of constitution so namba india arasalam ipo sattathila article 53 la enna soluduna the executive power of the union shall be vested in the president which shall be exercised by him directly or through ஆஃபீஸர் சப்போர்டினேட் டு ஹிம் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து இவர் எப்படிலாம் செ இவரே டைரெக்டாகவும் தன்னுடைய பவர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சபார்டினேட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணியும் கூட அவருடைய பவர்ஸை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு என் என்ன சொல்லுது ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்திய ரச அரசியல் சட்டத்தில் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து சொல்லுது அடுத்து குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் தி எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஸோ இப்போ இப்போ ஒரு நாட்டுக்கு பிரசிடெண்ட் ஆகணும் அப்போ என்னெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன் எனக்கு தேவை இப்போ எந்த ஜாபுக்கு போனாலும் நமக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரசிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் இந்திய நாட்டை சார்ந்த ஒரு குடிமகனாக இருக்கணும் ஹி மஸ்ட் ஹாவ் கம்ப்ளீட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முப்பத்தி அஞ்சு வயசை கண்டிப்பாக வந்து முடிச்சிருக்கணும் கடந்துருக்கணும் ஹி மஸ்ட் நாட் ஹோல்ட் எனி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் அது யூனியன் ஸ்டேட் ஆர் லோக்கல் கவர்மெண்ட் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்லேயும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயே அவங்க இருக்கவே கூடாது ஹி ஷுட் ஹாவ் தி அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ரெக்வைர்ட் டு பிகேம் அ மெம்பர் ஆஃப் தி லோக்சபா ஸோ ஒரு சட்டசபையுடைய மெம்பராக ஆகிறதுக்கு அவருக்கு என்னெல்லாம் தகுதிகள் தேவைன்னு சொல்கிறாங்களோ ஸோ அதன்படி அவங்க வந்து லோக்சபாவுடைய ஒரு மெம்பராக வந்து கட்டாயமாக இருக்கணும் His or her name should be proposed by at least 10 electors and seconded by another 10 electors of the electoral college which elects the president. So, if we select the president directly, we have elected members already. We have elected members already. So, we have elected the first 10 names. We have elected the first 10 names. We have elected the first 10 names. We have elected the president. A president cannot be a member of the parliament. So, that parliament is சட்டசபை சொல்லும் இல்லையா அதுடைய மெம்பராக வந்து இவர் கிடையாது இவர் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஹையர் அத்தாரிட்டியாக உட்காந்துருக்குறவர் இவர் ஆர் ஆஃப் எனி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எந்த ஒரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எம்பியாவோ எம்எல்ஏவோ எம்எல்ஏவாவோ அந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸ்லாம் இவர் இருக்கக்கூடாது இஃப் ஹீ இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் எனி லெஜிஸ்லேச்சர் ஹிஸ் சீட் வில் பி டீம் டு ஹாவ் இன் வெக்கேட்டட் ஆன் தி டேட் ஹீ ஆர் ஷி அசியூம்ஸ் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஒரு வேலை சப்போஸ் எம்பியாக இருக்காங்க எம்எல்ஏவாக இருக்காங்க இவங்க வந்து இப்போ திடீர்னு பிரசிடெண்ட் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா அவர் இருந்த அந்த ப அந்த இடத்த வந்து வெ வெக்கேட்டடாக சொல்லிடுவாங்க வேக்கன்சியாக வந்து காட்டுவாங்க அதாவது அந்த இடத்துல இல்லைன்ற மாதிரியே காட்டிடுவாங்க இவங்க ஒன்ஸ் பிரசிடெண்ட்டாக ஆன உடனே ஸோ அது வெற்றிடமாக வந்து காட்டக்கூடியது அடுத்து எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட்
ஸோ அந்த ஒரு பேஸிஸை வச்சு தான் எல்லோரும் சேர்ந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க த எலக்டோரல் காலேஜ் இங்கே எலக்டோரல் காலேஜ் அப்படின்றது ஏற்கனவே நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஹெட்ஸு கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்ட் தி எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி நேஷ்னல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி ஆஃப் டெல்லி அண்ட் பாண்டிச்சேரி ஸோ இவங்க யார் இந்த ஓட்டு போடுற தகுதி உடையவங்க யார் இப்போ நம்ம சிஎம்யோ பிஎம்யோ எல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது டேரெக்டாக நம்ம ஓட்டு போடுறோம் ஆனால் மக்களே வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஓட்டு போடுறது கிடையாது இவங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஓட்டு போட்டு வச்சுருக்கிறவங்க தான் இப்போ பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஓட்டு போட போகிறாங்க அப்போ அவங்களாம் யாருன்னா இந்த பார்லிமெண்ட் ஹவுசஸ் இருக்கு இல்லையா ராஜ்யசபா லோக்சபா ஹவுசஸில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க அந்த ரெண்டு ஹவுசஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஓட்டு தான் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் நான் நம்ம சிஎம் இவங்க மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களும் கூட ஓட் போடுவாங்க அண்ட் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் அதே மாதிரி டெல்லி பாண்டிச்சேரி அந்த மாதிரி கேபிட்டல் டெரிட்டரிஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடியவங்களும் கூட ஓட்டு போடுற தகுதி உடையவங்க ஒன் செலக்டட் ஆஸ் த ப்ரெசிடெண்ட் ஹேஸ் டு டேக் அண்ட் ஓத் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பிஃபோர் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தரை ப்ரெசிடெண்ட்டாக தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் இந்த எலக்டட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே பதவியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிரசிடெண்ட்டை வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்கன்னா அவர் யாருக்கு முன்னாடி தன்னுடைய பதவியை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட் அந்த ஜட்ஜஸ்லேயே ஹையஸ்ட் பவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட்ஜ் அவர் தான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் தலைமை நீதிபதி சொல்லுவோம் ஸோ அவருக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து பதவியை ஏற்றுக்கணும் த ப்ரெசிடெண்ட் இஸ் எலக்டட் ஃபார் தி டேர்ம் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் கேன் பி ரீ எலக்டட் ஸோ இவருக்கு அஞ்சு வருஷம் ஒன்ஸ் ப்ரெசிடெண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அஞ்சு வருஷம் அவருடைய காலம் மறுபடியும் அடுத்த எலெக்ஷன்லையும் கூட இவரையே கூட நம்ம ப்ரெசிடெண்ட்டை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் அப்படின்னா சட் சட்டமன்றத்தில் பிரசிடெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் பவர்ஸ் இருக்குது அதுதான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் த ப்ரெசிடெண்ட் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் தி யூனியன் பார்லிமெண்ட் ஸோ யூனியன் பார்லிமெண்ட்டுடைய ஒரு அங்கம் வந்து இவர் முக்கியமான ஒரு பர்சன் வந்து இவர் ஹி இனாகிரேட்ஸ் த செஷன் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் பை அட்ரெஸிங் இட் இங்கே அட்ரெஸிங்னா அது அதை பிகின் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறது இவர் தான் ப்ரெசிடெண்ட் தான் ஆஃப்டர் தி ஜென்ரல் எலெக்ஷன் ஸோ எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவங்களை கொண்டு வந்து அந்த அமர்வில் உட்கார வச்சு அந்த அவங்களுடைய அந்த ஆட்சியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறதும் நம்ம பிரசிடெண்ட் தான் அண்ட் ஆல்சோ அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் செஷன் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபஸ்ட்டு அமர்வு எப்போ நடக்குதோ அப்போ வந்து இவர் தான் வந்து பிகினிங் ஸ்பீ ஸ்பீக்கராக இருப்பார் திஸ் அட்ரஸ் இஸ் எசென்ஷியலி ஐடென்டிக்கல் இன் நேச்சர் டு த ஸ்பீச் ஆஃப் தி தான் ஸோ ஒருத்தர் ஒரு ராஜா தன்னுடைய அந்த பதவியிலேருந்து உட்காந்துட்டு பேசும்போது எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவல் அதாவது அந்த ஃபுல் பவர்ஸ் வந்து அவருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் த ப்ரெசிடெண்ட் சம்மன்ஸ் பார்லிமெண்ட் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் இன் இயர் ஸோ பார்லிமெண்ட் வந்து ரெண்டு முறை சட்டமன்றம் வந்து ரெண்டு முறை நடக்கிறதுக்காக இவர் வந்து கூப்பிடுவார் ஹி மே சென்ட் மெசேஜஸ் டு எய் த ஹவுஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பில் பெண்டிங் இன் த ஹவுஸ் ஸோ ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு பில் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது இங்கே பில் அப்படின்னா நம்ம பே பண்ணுற பில்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை இங்கே பில் அப்படின்றது என்ன ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சட்டமாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சா அந்த சட்டமாக மாறுறதுக்கு முந்தைய ஃபைலில் தான் வந்து பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பில் வந்து சட்டமாக மாறும் எப்போனா பிரசிடெண்ட்டுடைய சைன் வாங்கிக்கிட்டா அந்த பில் வந்து சட்டம் லாவாக மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சட்டமாக மாற வேண்டிய விஷயங்கள் ஏதாவது பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டை கூடுறதுக்கு இவர் வந்து மெசேஜ் அனுப்புவார் ரெண்டு ஹவுஸ்க்குமே கொண்டு வரத்துக்கு இவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ராஜ்யசபாவையும் கூட சொல்லலாம் லோக்சபாவையும் கூட சொல்கிறதுக்கு உண்டான பவர்ஸ் வந்து இவருக்கு இருக்குது ஆல் பில்ஸ் பாஸ் பை தி பார்லிமெண்ட் பிகம்ஸ் லாஸ் ஆஃப் ஆக்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி அசட் ஆஃப் தி ப்ரெசிடெண்ட் ஸோ இப்போ பார்லிமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபைலை வந்து மூவ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து சட்டமாக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உண்டான இங்கே பில் அப்படின்றது வந்து அதுக்கு உண்டான ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை ஏற்ற இயக்க போகிறோம் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு அவங்க எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து பில்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ அது எப்போ லாவாக மாறுது அது எப்போ ஒரு சட்டமாக மாறுது அப்படின்னா இவருடைய சைன் வந்தால் மட்டும்தான் ஒருவேளை அந்த ஒரு பில்லில் இவர்
அந்த லோக்சபா அப்படின்னு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் அந்த லோக்சபாவில் இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து கலைக்கிறதுக்கும் கூட இவருக்கு வந்து பவர் இருக்குது அவங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பைரி இப்போ அஞ்சு வருஷம் இருக்குது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இவங்களை வந்து கலைச்சிடணும் அப்படின்னா அப்படி கலைக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய பவர் யார்கிட்ட இருக்குன்னா பிரசிடெண்ட்கிட்ட இருக்குது He nominates 12 persons who are eminent in literature, science, sports, arts and social service to the Rajya Sabha. So, Rajya Sabha has 12 nominees, nominee members. Uh, in this case, there are two persons in the Lok Sabha. In this case, there are many people who are very famous in the Lok Sabha. They are very famous in the Lok Sabha. Literature, science, sports, arts, social service. They are very famous in the Lok Sabha. They are very famous in the Lok Sabha. Uh, members are Akbar, President. He can also nominate two persons belonging to Anglo-Indian community to the Lok Sabha. So, on the Lok Sabha, there are two names nominate. The two names are Anglo-Indian community. If, in his opinion, that community is inadequately presented in the House. So, if you have any power, you can do it. Power is the power. The financial power. In the financial power. நிதி துறையில் இவருக்கு என்னெல்லாம் வந்து பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மணி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ் இந்த பார்லிமெண்ட் ஓன்லி வித் ஹிஸ் ப்ரையர் ரெக்கமெண்டேஷன் இவர் மணி பில்லை இன்றைக்கி பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின் சொல்லி பர்மிஷன் கொடுத்தா மட்டும் தான் அந்த பட்ஜெட்ஸ் கொண்டான மணி பில்ஸ் வந்து இவங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் ஆனுவல் பட்ஜெட் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரெசென்டட் பிஃபோர் தி லோக் சபா பை தி யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஓன்லி வித் தி பர்மிஷன் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் ஸோ பர்ம் அந்த ஃபைனான்ஸ் வருஷத்துக்கு ஒரு பட்ஜெட் போடுவாங்க ஸோ அந்த ஆனுவல் அதுதான் ஆனுவல் பட்ஜெட்னு சொல்லுவாங்க வருஷத்துக்கு உண்டான பட்ஜெட் அதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லோக்சபா முன்னாடி கொண்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அதை பண்ணுவார் அவர் முன்னாடியே பிரெசிடெண்ட் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் இந்த ஆனுவல் பட்ஜெட்டை வந்து நான் லோக்சபாவில் வெளிப்படுத்த போகிறேன் அப்படின்றத சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் அதை வெளிப்படுத்த முடியும் ஹி காசஸ் டு பி லேட் பிஃபோர் தி பார்லிமெண்ட் தி ஆனுவல் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் த யூனியன் பட்ஜெட் ஸோ இந்த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அவருடைய பர்மிஷனால் இந்த அன் ஃபைனான்ஷியல் பட்ஜெட்டை வந்து வெளியிட வெளியிடலாம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பிளேசஸ் தி கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஈஸ் அட் தி டிஸ்போசல் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ஸ் ஓகே இந்த கண்டின் கண்டிஜென்சி ஃபண்டுன்றது எமர்ஜென்சி டைமில் தேவைப்படுற விஷயங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி சில ஃபண்டு வந்து இவருடைய கண்ட்ரோலில் மட்டுமே வச்சுருப்பார் ஸோ அது அவருடைய சைன் ஆன அவருடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் இந்த கண்டிஜென்ஸ் கண்டிஜென்சி ஃபண்டை வந்து வெளி வெளியே கொண்டு வரவே முடியாது நோ டிமேண்ட் ஃபார் தி கிராண்ட் கேன் பி மேட் எக்ஸப்ட் ஆன் இஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ ஏதாவது கிராண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் கூட இவர் ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுக்க முடியும் He can make advances out of the contingency fund of India to meet any unexpected expenditure. If you look at any of the contingency fund, you can use the contingency fund. That is the authority of the contingency fund. He constitutes a finance commission after every five years or on the demand of the states to recommend the distribution of revenues between the central and the state. ஸோ இவர் அந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் தேவையான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னெல்லாம் தேவைகள் இருக்குது என்ன எப்படியெல்லாம் அமௌண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அந்த எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வச்சு இவர் வந்து அதை தலைமை தாங்கி இவர் வந்து அதை பார்த்துக்கிறக்கூடிய பவர் வந்து ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு இருக்குது ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் அப்படின்றது கோர்ட் ஜட்ஜ் அது சம்மந்தப்பட்ட தீர்ப்புகள் அது சம்மந்தப்பட்ட பவர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பவர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா கன்ஃபர்ஸ் ஆன் தி ப்ரெசிடெண்ட் பவர் டு கிராண்ட் பாடன் ஸோ அவர் அவர் வந்து கோர்ட்டு மூலிமா சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த தண்டனைகளுக்கு பாடன் கொடுக்கலாம் ஃபர்கியூ கொடுக்கலாம் அதாவது மன்னிச்சு விடலாம் ரெப்ரீவ்ஸ் பண்ணலாம் ரெப்ரீவ்ஸ்னால் கேன்சல் பண்ணலாம் அந்த திருப்பியே வந்து இல்லைன்னு சொல்லி பண்ணிடலாம் ரெஸ்பைட் பண்ணலாம் போஸ்ட்மார்ன் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இ இப்போ வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தள்ளி போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட்மானும் பண்ணலாம் ஆர் ரெமிஷன் ஆஃப் தி பனிஷ்மெண்ட் ரெமிஷன் என்பது ரெடியூஸ் குறைக்கிறது இப்போ பத்து வருஷம் சிறை தண்டனை அப்படின்றது ஒரு அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படி குறைக்கிறது ஆர் டு கம்யூட் த சென்டென்ஸ் ஆஃப் எனி பர்சன் கன்விக்டட் ஆஃப் அன் அஃபென்ஸ் கம்யூட் அப்படின்னா சேஞ்சு இல்லைனா அந்த தீர்ப்பை வந்து மாற்றி சொல்கிறது ஸோ இந்த எல்லா அத்தாரிட்டியும் வந்து நம்ம ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிக்கல் செவன்ட்டி டூவில் சொல்கிறாங்க In all cases where the punishment or sentence is by a court martial. So, who can do this thing? What can you say about this? What can you say about this? 
கோர்ட் மார்ஷியல் அப்படின்றது இங்கே யாருனா மில்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ் சம்மந்தப்பட்ட அந்த கோர்ட்லலாம் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனைகள் ஸோ ஆர்மி ஃபோர்ஸஸில் யாராவது அந்த கோர்ட்டில் ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தாலும் கூட இவர் வந்து அது இந்த மாற்றி கொடுக்குறதோ இல்லை கேன்சல் பண்ணுறதோ போஸ்ட்மோன் பண்ணுறதோ எது வேணாலும் பண்ணலாம் இன் ஆல் கேசஸ் வெர் தி பனிஷ்மெண்ட் ஆர் சென்டென்ஸ் இஸ் ஃபார் அண்ட் ஸோ அஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அ யூனியன் லா ஸோ நம்மளுடைய கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட் அந்த மாதிரி கோர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த ஜென்ரல் கோர்ட்ஸில் வரக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட்ஸையும் கூட இவங்க மாற்றி அமைக்கலாம் அண்ட் இன் ஆல் கேசஸ் வேர் தி சென்டென்ஸ் இஸ் அ சென்டென்ஸ் ஆஃப் டெத் ஒரு வேலை மரண தண்டனை அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் கூட அதையும் கூட எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் ஃபர்கி பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ப்ரொடியூ போஸ்ட்மார்ன் பண்ணலாம் எதை வேணாலும் செய்யக்கூடிய அத்தாரிட்டி ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இருக்குது த ப்ரெசிடெண்ட் இஸ் நாட் ஆன்சரபிள் டு எனி கோர்ட் ஸோ எந்த கோர்ட்டும் எந்த லாவும் இவருக்கு வந்து இவருக்கு வந்து இவர் வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இவருக்கு இல்லை ஆனால் பார்லிமெண்ட்டில் இவருக்கு இவரை வந்து கேள்வி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது தண்டனைகள் வந்து அவர் இது பண்ணி வச்சுருந்தாலோ சேஞ்சஸ் பண்ணால் பார்லிமெண்ட் மூலயமா இவங்களை வந்து கொஷின் பண்ணலாம் யாரை ப்ரெசிடெண்ட்டை கொஷின் பண்ணலாம் அடுத்து மிலிட்ரி பவர்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸஸில் என்னெல்லாம் பவர் இவருக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ என்ன சொல்லுதுன்னா த சுப்ரீம் கமாண்ட் ஆஃப் தி டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி யூனியன் ஷால் பி வெஸ்டட் இன் த ப்ரெசிடெண்ட் ஸோ சுப்ரீம் கமாண்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட் தான் அந்த லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி இவர் வந்து நடந்துக்கணும் த ப்ரெசிடெண்ட் இஸ் டட் டஸ் டிக்ளேர் டு தி சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் தி டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஸோ நம்மளுடைய மொத்த ஃபோர்ஸ்க்கும் முப்படைகள் எல்லாம் எல்லா டோட்டல் ஃபோர்ஸ்க்கும் இவர் தான் வந்து சுப்ரீம் கமாண்டர் In the excess of this power, it is the president who can declare war against the country and make peace. So, if you have any power, you can say that you have to talk about one or two, or you have to talk about one or two, or you have to talk about one or two. That is the diplomatic power. Diplomatic power is the same thing. We have to talk about the representatives in the country. That is the same thing. We have to talk about the country's article. We have to talk about the ambassadors. We have to talk about the ambassadors. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இவருடைய பவர் என்னன்னு பார்த்தா த ப்ரெசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட்ஸ் இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸ் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ரிசீவ்ஸ் ஃபாரின் டிப்ளமேட்டிஸ் போஸ்டட் டு இந்தியா ஸோ நம்ம நாட்டிலேருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு நம்மளுடைய இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸ் அனுப்புகிற த அனுப்பக்கூடிய அத்தாரிட்டி இவர்கிட்ட தான் இருக்குது இவர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபாரின்லேருந்து யாராவது டிப்ளமேட்ஸ் வந்திருந்தால் நம்ம இந்தியாவுக்கு அவங்கள வந்து பதவி பதவியில் உட்க ஏற்றுக்கிற ஏற்றுக்க வைக்கிறதும் ப்ரெசிடெண்ட் தான் The ambassador designate becomes ambassador after calling on the president and presenting his credential. One ambassador is one of them, and the one of them is the one of them. If you want to give them the one of them, if you want to give them the one of them, if you want to give them the permission, they can work on the posting. All treaties and arrangements with foreign states are entered into the name of the president. So, we can do the agreement, treaties, எதுவாக இருந்தாலும் இவருடைய பேரில் தான் வந்து நம்ம செய்யணும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸோட எந்த அஃபேர்ஸ் இருந்தாலும் அது எல்லாமே நம்மளுடைய ப்ரெசிடெண்ட்டுடைய சைனோட தான் இது வந்து நடக்கணும் அடுத்து எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் நாட்டுக்குள்ளே ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஏற்படுதுன்னா அப்போ இவருக்கு என்னெல்லாம் பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா த ப்ரெசிடெண்ட் ஹாஸ் பீன் எம்பவர்ட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் டு ப்ரொக்ளைம் எமர்ஜென்சி ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சி அப் நம்ம நா நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத்தாரிட்டி நம்ம ப்ரெசிடெண்ட் தான் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்ன சொல்லுதுன்னா powers on the president to make the proclamation of emergency on the grounds of war so enna la yerpatta emergency vandu nama nattu la arivikala appadina war yerpatirukku ipo porkala por nadandirukku engaya adu appadina adukku ivar emergency indrada therivikala அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் அப்படின்னா மற்ற நாட்டுக்காரங்க யாராவது நம்ம மேலே தாக்குதல் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற சமயத்தில் எமர்ஜென்சி அறிவிக்கலாம் ஆர் ஆம்ட் ரெபிலியன் அதான் போர் கருவிகள்லாம் பயன்படுத்தி சண்டைகள் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல இவங்க வந்து எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கலாம் இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக மொத்த நம்மளுடைய மொத்த நேஷனுக்கும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய எமர்ஜென்சி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்லுது அடுத்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே மட்டும் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பை டிக்ளேரிங் தி கவர்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட் கெனாட் பி ரன் ஸோ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்மெண்ட்டால் செயல்படவே முடியல இல்லை கவர்மெண்ட் அங்கே இல்லை அங்கே பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் போயிட்ருக்கு அப்படின்னா
த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கல் படி அடுத்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஸோ ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த ப்ரெசிடென்ட் இஸ் வெஸ்டட் வித் தி பவர் டு ப்ரொக்ளைம் ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஒருவேளை நம்ம நாட்டில் ஏதாவது பண பற்றாக்குறை பணத்து ப பணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய எமர்ஜென்சிஸ் ஏதாவது ஏற்பட்டாலும் கூட ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு தான் வந்து இதை வந்து அறிவிப்பார் இஃப் ஈ சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் தி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் த கிரேட் ஆஃப் இந்தியா ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் தி இந்தியா ஸ்டெட்டண்டட் பை எனி ரீசன் ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் பவர் சரியில்லை ஃபைனான்ஷியல் இது சரியில்லை அப்படின்ற பட்சங்கள் ஏற்படும் போது இந்த எமர்ஜென்சி வந்து இவர் அறிவிக்கலாம் யார் பிரசிடெண்ட் அறிவிக்கலாம் அவருக்கு அந்த அத்தாரிட்டி இருக்குது ரிமூவல் ஆஃப் தி ப்ரெசிடெண்ட் ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் இப்போ ஒருத்தர் பதவியில் இருக்கார் அவ்வளோந்து அவரை வந்து அந்த பதவியிலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்னும் போது ப்ரெசிடென்ட் ஷெல் ஹோல்டு ஆஃபீஸ் ஃபார் அ டேம் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ ஒருத்தர் ப்ரெசிடெண்ட்டாக நம்ம நியமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு இருக்கலாம் எப்போலேருந்துனா ஃப்ரம் தி டேட் ஆன் விச் ஹி என்டர்ஸ் தி ஆஃபீஸ் அவர் என்றைக்கு வந்து ஆஃபீஸில் ஃபர்ஸ்ட் டே உட்காடுறாரோ அன்னிலேருந்து அவர் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இருக்கலாம் த ப்ரெசிடெண்ட் மே பை ரிட்டன் அண்டர் ஹிஸ் ஹேண்ட் அட்ரெஸ்ட் டு தி வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட் ரெசி ரிசைன் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் ஸோ ஒருவேளை அவர் அவராக விருப்பப்பட்டு ப்ரெசிடெண்ட் போஸ்ட்லேருந்து வெளியே வந்துடணும்னு ஆசைப்பட்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரே கைப்பட எழுதின அந்த ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் வந்து வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட்கிட்ட கொடுக்கணும் பிஎம்ஓ சிஎம்ஓ எல்லாம் இல்லை வைஸ் பிரசிடெண்ட்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் அவருடைய ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை த ப்ரெசிடெண்ட் மே ஃபார் வயலேஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் பை இம்பீச்மெண்ட் இன் தி மேனர் ப்ரொவைடட் இன் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒருவேளை கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இவர் மீறிட்டார் வயலேட் பண்ணிட்டார் அதில் இருக்கிற மாதிரி நடந்துக்கல அப்படின்னா அவரை வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியும் பதவியிலேருந்து எடுத்துட முடியும் த இம்பீச்மெண்ட் ஆக்ஷன் கேன் பி ப்ராட் அபவுட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் இன் எய்தர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் அப்போது சாதாரணமாக அவர் எடுக்க முடியாது ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்குது லோயர் ஹவுஸ் ஹையர் ஹவுஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் முடிவு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அவரை வந்து எடுப்பாங்க பொசிஷன்லேருந்து தூக்க முடியும் இட் மஸ்ட் பி சப்போர்ட்டட் பை நாட் லெஸ் தென் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஃபார் இட்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ அது முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா நாலில் ஒரு பங்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ தான் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸே பண்ண முடியும் முதல்ல த ப்ரெசிடெண்ட் ஷேல் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தி கன்க்ளூஷன் ஆஃப் இஸ் டேம் கண்டினியூ டு ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் அன்டில் இஸ் சக்ஸஸர் என்டர்ஸ் அப்போன் இஸ் ஆஃபீஸ் ஸோ ஒருவேளை பதவிக்காலம் முடிஞ்சிச்சு அப்போ உடனே இவரோட இது முடிஞ்சிருமா அப்படின்னா இல்லை அடுத்த ப்ரெசிடெண்ட் வந்து அங்கே ச அங்கே அத்தாரிட்டியில் உட்கார்ந்து உட்கார்ற வரைக்கும் இந்த ப்ரெசிடெண்ட் பழைய ப்ரெசிடெண்ட் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இப்படியெல்லாம் தான் வந்து ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ரொசீஜர் அடுத்து ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசிடெண்ட் என்னெல்லாம் இவருக்கு வந்து ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க வசதிகள் கொடுத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் இவர் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதில் ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ரெசிடெண்ட் ஆர் தி கவர்னர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ப்ரெசிடெண்ட் வந்து நம்ம நாட்டு நாட்டுடைய இவர் மாதிரி கவர்னர் அப்படின்றது அந்த நம்ம ஸ்டேட்டுடைய ஹையர் அத்தாரிட்டி இல்லையா ஷெல் நாட் பி ஆன்சபிள் டு எனி கோட் ஃபார் தி எக்ஸசைஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தி பவர்ஸ் ஸோ அவருடைய பவர்ஸ் அவர் அவர் பண்ணுறதுக்காக எந்த ஒரு கோர்ட்டுக்கும் இவங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை And duties of his office or for any act done or purported to be done by him in the excess and performance of those powers and duties. Thannudhiya duty yoyo, thannudhiya power yoyo use pannu yedha adho rushyam pannraar abdi na. Yaar kumayi vandhi yoru badil sholla vayindhi avasayathil illa. Adhada avarukku kudutthi rukka uđi yoru miga periyya uru privilege. So in the list la pārthiyengi abdi na. மொத்தம் இன்னி வரைக்கும் நமக்கு ஃபோர்டீன் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் இருக்காங்க டில் டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசிடெண்ட் வந்து ரா திரு ராஜேந்திர பிரசாத் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தொடங்கி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ ஃபார்ட்டி செவனில் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குகிறோம் ஆனால் ரிப்பப்ளிக் டேல இருந்து தான் நம்மளுடைய ப்ரெசிடென்ட் லிஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதை வச்சு அப்படியே ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி எப்படியாவது இது ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதிலருந்து கொஷின்ஸ் வரும்போது நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ கலாம் சார் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க கலாம் சாருக்கு அடுத்து பிரதீபா பட்டேல் வந்திருக்காங்க செவன்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் தென் பிரதாப் பிரணாப்